വെൽക്കം ബാക്ക് ഇമാൻസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരട്ടി പുളി ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഒത്തൻ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മന്തി റെസിപ്പി അല്ല കുറച്ച് ചേഞ്ചസൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ നമുക്ക് കുഴിയോ കുക്കറോ സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇമാൻസ് വേൾഡ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പാത്രം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുന്ന താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷാജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പീസ് കറുവപ്പട്ട പത്ത് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണം വരെ എടുക്കാം എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് അഥവാ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചിക്കൻ ക്യൂബ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മന്തിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ റെഡ് ഫുഡ് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റൈസ് അത്ര സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിക്കാതെയാണല്ലോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് പൊതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയി വരുള്ളൂ ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം പുറത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് ടിൽഡയുടെ എക്സ്ട്രാ ലോങ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു കിലോയുടെ അടുത്ത് വരും അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുതിരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ല പോലെ യോജിച്ച് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ഒരു കപ്പ് സവാള സവാളയും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഏലക്കായ മൂന്ന് നാല് ചെറിയ പീസ്
ചിക്കനെ ഇടക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോകരുത് ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി നല്ല ക്രീം പോലെ ആയി വരണം ചിക്കൻ നല്ല പോലെ കുക്കായി കിട്ടുകയും വേണം അപ്പോഴേക്കും വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ വറ്റി വന്നോളും റൈസിനുള്ള വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗീ റൈസിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് റൈസ് വേവിച്ച് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇനി റൈസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം റൈസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ടിപ്പാണ് ബസ്മതി റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഡ്രൈ ആയി പോകുമില്ല റൈസ് ഇവിടെ നല്ല പോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് വേണം ഞാനിവിടെ എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം റൈസും ചിക്കനും ഒക്കെ ഓൾറെഡി കുക്കായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ആവിൽ കിടന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം റൈസ് അടിഭാഗത്ത് കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സെർവ് ചെയ്യാൻ അതിന് ശേഷം മുകളിലായിട്ട് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി മന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്